നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാക്സിമം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അത്ര എടുക്കത്തുള്ളൂ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് വീട്ടില് എങ്ങനെ കപ്പലണ്ടി ഓവനിൽ വാർത്തെടുക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഓവൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് കപ്പലണ്ടി വറുക്കുക നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് വറുക്കുക അല്ലെ അതേ ഒരു മെത്തേഡ് മണ്ണിന് പകരം മണ്ണ് കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓവനിൽ കപ്പലണ്ടി വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് പച്ചക്കപ്പലണ്ടി പൊട്ടിച്ചത് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മൈക്രോവേവിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബൗളാണ് അപ്പൊ ബൗൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൈസ് പച്ചക്കപ്പലണ്ടി വാങ്ങിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതായത് ചെറിയൊരു നനവ് നമുക്ക് ഈ കപ്പലണ്ടിയുടെ പുറത്ത് വരണം അപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ഒഴിച്ച് നോക്കുക നനവ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത്യാവശ്യം കപ്പലണ്ടി എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറ്റായാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇതിപ്പം വെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം തന്നെ ധാരാളം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറക്കാനായിട്ട് മൈക്രോവേവിലേക്ക് വെക്കാം അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ മൈക്രോവേവ് ഐ എഫ് ബിയുടെ ട്വന്റി എസ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് കണ്ടോ മൈക്രോവേവ് പവർ ലെവൽ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിലാണ് നമ്മള് പീനട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചില ചിലവരുടെ മൈക്രോവേവിൽ മൈക്രോവേവ് എന്ന് മാത്രം അത്രയേ കാണത്തുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോ മൈക്രോവേവ് പവർ ലെവൽ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ഹൈ ഹൈ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ നയൻറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പവർ ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അത് വേണം ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിലിപ്പം ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എന്ന് നയൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈ എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ചിലരുടെ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കാണിക്കും അപ്പം ഹൈയിൽ ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൗള് ഈ മൈക്രോവേവിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബൗള് മൈക്രോവേവിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ ഹൈ പവറിൽ ഇന്ന് അത് റോസ്റ്റ് ആവട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബൗള് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൗളിന് ചൂടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ മൈക്രോവേവിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് പവർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് എന്നായിരിക്കും അത് ഹൈ ആക്കി കൊടുക്കുക മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കുക അതിനുശേഷം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പിളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന സ്വരം നമുക്ക് ഓവനിൽ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കപ്പലണ്ടി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക